maisha ya uskana una miwili au zaidi lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka kwa kubeba msalaba bila kukata tamaa kama mtakatifu wetu Yohana Maria Mzee Nina msalaba wangu jirani zangu ni msalaba Lazima tuvumilane tubebane hata kama ni msalaba mzito Omoya akachunga ni atoroka tano matari mubi ujatane kibira Lakini ukuchagua jirani yako kwa hiyo lazima ubebe kama msalaba uwapatane nao mpaka mwisho ndipo tutakuwa tumevumilia kama mtakatifu Yohana Maria Msei Pia nina msalaba wangu mwingine wale walio kwenye ndoa mwenzangu wa ndoa ni msalaba lazima kubeba bila kukata tamaa mpaka mwisho Mwana jumuiya mwenzangu ni msalaba katika matendo kuishi katika fadhila katika mapungufu na udhaifu ni misalaba tunayoibeba katika maisha na ndio itatustahilisha kufikia uokovu na uzima wa milele watoto ni misalaba lazima watoto tuwabebe tuwasaidie hata kama ni misalaba yetu msalaba mwingine ni wazazi wangu wale wenye wazazi wanakaa msalaba kao ndio maana mtu akiwa na wazazi wao wanamuona msalaba wakati mwingine na yule anawaona msalaba lakini unaubeba kwa upendo mpaka mwisho kazi zangu ni msalaba mishawishi magonjwa wajibu wangu kwa Mungu kwa umma na kwa kanisa yote ni misalaba tunaalikwa tuibebe katika kumfasa bwana wetu Yesu Kristo tukitembea katika kumfuasa na kuona huyu aliyekubutu mtakatifu Yohana Maria Msei kubeba msalaba wa maisha yake mpaka mwisho katika salamu hiyo kuna kitu kingine kuna kibuyu mtakatifu Yohana Maria Msei ameshika kibuyu sio kwa ajili ya pombe au ulevi wowote bali ni ishara mkono wake huo kibuyu cha dawa za kienyeji alikuwa anatibu lakini kuonyesha moyo wake wa kujitolea kuwahudumia wagonjwa waliokuwa katika hatari ya kuambukizwa hasa wakati huo ugonjwa wa tauni aliweza kuchangamana na wagonjwa akawahudumia akaonyesha moyo wa huruma na huduma na upendo wa kweli sisi kama mtakatifu Yohana Maria Mzee tunaalikwa kuwahudumia wagonjwa bila kuwanyanyapaa hata kama wana magonjwa talishi kama sasa hivi ugonjwa unaotokana na virusi vya corona Tuwaudumie kwa upendo na tuwaonyeshe kwamba tunawajali. Ndio maana huyu mtakatifu amechaguliwa kuwa msimamizi wa madaktari wa uguzi na hospitali. Kwa sababu ya kazi hiyo aliyoitenda kwa kuonyesha ule moyo wa Kristo. 
Wale nasi tunaalikwa kuwagumia wagonjwa wenye shida na matatizo bila kuwanyanyapaa. Pili ni moyo wa huruma na huduma aliyoonyesha huyu mtakatifu kwa wale walio mwitaji kwa wale waliokuwa wana matatizo mbalimbali alikuwa tayari kuwafikia akilenga pale katika injili ilivyoandikwa na matayo sura ya 25 aya 31 hadi 46 mtakatifu Yohana Maria Mzee alizingatia lile ambalo Yesu anasema siku ya mwisho akija mtu atapaswa kuonyesha matendo mema aliyoyatenda ilikuwa na njaa mkanipa chakula kwa hiyo alikuwa tayari kuwalisha wenye njaa huyo mtakatifu nasi tunaalikwa kufanya hivyo hivyo kwa hiyo sisi tunaalikwa wapendwa tuwe na moyo wa huruma kwa maskini na wasiojiweza tuwe na moyo wa huruma na huruma kwa waliotengwa na jamii na pia kwa wale wanaotanga tanga waliokosa makazi hasa wakimbizi na pia atufundishe kwamba tuwe tayari kuwasaidia wale wenye mahitaji maalumu pale wanapohitaji msaada wetu cha ujumbe wa Mungu na ujumbe wa Mungu anaotumwa daima kwa kweli na bila remia alitumwa kushuhudia ukweli kwa taifa la Israeli. Mungu anamwambia atamlinda na kuongoza. Sisi katika maisha yetu ni manabii kokote tunakokuwa. Tunatumwa daima kushuhudia ukweli kutangaza na kuishi kama mtakatifu Yohana Maria Mzee alivyokushuhudia ukweli akauishi na kutangaza somo la pili lilotoka katika walaka wa pili wa mtakatifu Paulo kwa Wakorinto linatualika kukamilishana kwa kalama talanta na vipaji tulivyojaliwa na Mungu ametualika daima tunapokamilishana kwa kutumia yale mapaji kalama na talanta tuongozwe na upendo ambayo ndio amu kuu. Kwa hiyo daima tuongozwe na upendo. Na mtakatifu Yohana Maria Vianne, Yohana Maria Mzee aliongozwa na upendo. Upendo utatufanya tuvumiliane, tufadhiliane, tuinuane, tusaidiane na kuheshimiana somo la injiri nimeweka kwa maneno mafupi mazoea huleta dhalao nabii elia alipotumwa kwa taifa la Israeli kipindi kile cha njaa hakuna aliyekuwa tayari kumpokea hiyo ni hema au bahati ambayo walikuwa wameipata ikamwangukia mjane wa selekta akaweza kuvuka kipindi kile chote cha nja akanufaika kwa sababu wengine walidhalao na katika kipindi cha nabii Yoshua 
Elisha alipo wepo Wakoma walikuwa wengi katika nchi ya Israeli Hakuna aliye ponywa isipokuwa yule na mali kutoka cha kwa sababu watu hawakuwa na imani na manabii na pia kwa sababu walikuwa wamezoea wakadharau ile kazi waliokuwa wamepewa na Mungu sisi tuwe tayari kuipokea kazi inayoletwa kwa mdomo wa nabii kutoka kwa Mungu Tujifunze kwa mashahidi wa Uganda waliopokea misionari wakajifunza imani wakaishi wakafa kama mashahidi hata kabla ya wale waliokuja kwa ubili ya imani tunajua baraka hizi mara mbili tunapopata baraka ya Mungu tuitumie ili uweze kutumusha na kuwa na maisha Mungu atukuzwe na sisi tutakatifuzwe tumsifu Yesu Kristo